Բարերեկո բանակային շապատն ամփոփելու ժամանակն է։ Առաջիկա 45 գրոպեներին զինուժիկ ներկայացնի բանակային վերջին 7 օրվա գլխավոր իրադարձությունները։ Միջև հիմնական թեմաներին անցնել են նախ մի քանի բարով եւ մեկ տեսաշարով շապատվա կարևոր իրադարձությունների մասին։ Ամարային Զորակոջ 2019-ին բանակի անձնակազմի համալերման ամենախոշոր գործ ընթացը սկսվում է։ Զորակոջի ընդլայնված նիստ պաշտպանության նախարարությունում։ Բնակարանամուտ Երևանում պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը զոհված հաշմանդամություն ունեցող զինց արայողների ընտանիքների է հանձնել նոր բնակարանների բանալիները։ Լայնամաշտաբ զորավարժություն Արցախի հանրապետությունում ցերեկային եւ գիշերային վարժանքներին մասնակցել են պաշտպանության բանակի բոլոր զորատեսակները։ Մարտական կրակ մահաբեր սմեր չի կատարմամբ գերճ ճշգրիտ տեխնիկան օրվա տարբեր ժամերին ոչնչացրել է բոլոր թիրախները։ Եվ ռեպորտաժ առաջին գծից մարտական հերթապահություն 3000 մետր բարձրության վրա արտիվների դիրքի հերոսական ծառայություն է։ Եվ այսպես ուղիղ 10 նորից կմեկնարկի զինված ուժերի համալրման համապետական գործընթացը։ Զինակոչիկների համար այն կազդարարվի հուլիսի 1-ին, ինչդեռ պաշտպանական գերատեսչությունն արդեն ամիսներ շարունակ պատրաստվում է, կազմակերպում քննարկումներ, խորհրդակցություններ գործընթաց նառավել քան ճշգրիտ եւ թափանցիկ իրականացնելու համար։ Վերջին տարիների բարեփոխումների ծրագրով Զորակոչն իրականացվում է նաեւ այլ ընտրանքային ծառայության տեսակներով, առանձին ստորաբաժանումներում ներգրավելու համար անցկացվող քննություններով։ Սա հնարավորություն է տալիս գնահատել եւ կիրառել յուրաքանչյուր զին ծառայողի գիտելիքը եւ ներուժը երկամյա ծառայության ընթացքում։ Դրանցից մեկ նորինակ պատվո պահակախմբի վաշ զորակոչվելու համար դիմած տղաների քննությունն է։ Մազդաժողովը հրավիրում է բոլորին եւ ընտրում լավագույններին։ Զինակոչիկների մեկ այլ խումբ պատրաստվում է կիբերանվտանգության վաշտուն ծառայել եւ այսպես շարունակ։ Զորակոչի ամբողջ գործընթացը զինված ուժերի ղեկավար կազմի ուշադրության կենտրոնում է եւ առանցքային հարցերը քննարկվում են Զորակոչային հանձնաժողովի ընդլայնված նիստում։ Կառավարության նոր կառուցվածքի հաստատումից հետո այս կազմով առաջին հանդիպման առիթով պաշտպանության նախարար դավիդ Տոնոյանը շնորհավորել է նորանշանակ նախարարներին, մարզպետներին եւ մաղթել արդյունավետ աշխատանք։ Անցնելով նիստի օրակարգին նախարար Տոնոյանը կարևորել է միջոցառման անհրաժեշտությունը, նշելով որ բանակի համար կարևորագույն գործընթացներից մեկը նրա համալրումն է, որն իրականացվում է Զորակոչի միջոցով։ Զորակոչը միշտ էլ պետական նշանակության կարևորագույն միջոցառումներից է եղել, որի կազմակերպման որակով ու արդարության աստիճանով է պայմանավորված հասարակության գնահատականը եւ վերաբերմունքը ուստի ցանկանում եմ առանձնապես կարևորել այս ժամանակաշրջանում զորակոչի արդար թափանցիկ ու կազմակերպված անցկացումը երբ մենք կարևոր անցումային փուլում ենք եւ կարիք ունենք հասարակության վստահության ու աջակցության Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը փաստել է, որ վերջին տարիներին զորակոչին մասնակցող բոլոր կառույցների համատեղ ջանքերով առավել բարձր հիմքերի վրա է դրվել զորակոչը։ Սակայն զորակոչային ռեսուրսների նվազման միտումը պարտավորեցնում է ձեռնարկել քայլեր, զորակոչի արդյունավետությունն ավելի բարձրացնելու կոռուպցիոն ռիսկերը բացառելու ուղությամբ։ Քաղաքացիական վերահսկողության գործում միջոցներն էր դնելու, հասարակության կողմից մեր հանդեպ վստահության բարձրացնելու նպատակով մենք զորակոչիկների բաշխումը կենտրոնական հավակականում իրականացնում ենք վիճականության սկզբունքով ինչը այս զորակոչի ընթացքում եւս շարունակվելու է Դավիդ Տոնոյանը նկատել է որ նախորդ տարիների համեմատ 2018-ից մերային զորակոչին ակնհայտ է եղել դրական տեղաշարժը բժշկական հանձնաժողովների աշխատանքում Արձանագրված ցուցանիշները գոհացուցիչ են սակայն անհրաժեշտ է ձեռնարկել համալիր միջոցառումներ փորձաքննություններն առավել արդյունավետ ու թափանցիկ կազմակերպելու ակնհայտ առողջական խնդիրներ ունեցող սակայն չհետազոտված կամ պատշաճ բուժ հետազոտություն չանցած զորակոչիկներին հավակական ներկայացնելու դեպքերը բացառելու ուղղությամբ գնահատվել են նախարարին առնդեր հասարակական խորհրդի ջանքերը զորակոչի ընթացքում բաստողումների ձերծ մնալու ինչպես նաև զորակոչիկներին նրանց ծնողների բողոքներին եւ դժգոհություններին օպերատիվ արձագանքելու գործում բացի այդ զորակոչի ընթացքում եւ հետո պաշտպանության նախարարության մարդու իրավունքների եւ բարեվարկության կենտրոնում գործել է թերգից նշված աշխատանքները շարունակվելու են նաեւ այս զորակոչի ընթացքում համապատասխան հրաբանները են արդենից կարծակվել կատարված աշխատանքների համար իմ երախտագիտությունն եմ այդ նում բոլոր նրանց 
ովքեր ջանք ու երան չեն խնայել զորակոչը բարձր մակարդակով իրականացնելու համար Զեկույցով ներկայացրել եւ 2018-ի ձմերային զորակոչի արդյունքների մասին առավել մանրամասն խոսել է հանրապետական զինվորական կոմիսարի պաշտոնակատար Գնդապետ Արմեն Ավթանդիլյանը Գնդապետը ներկայացրել է թե դերական միտումները եւ թե բաստողումները Անդրադարձ է եղել զորակոչվածների քանակին ծառայությանը ոչ բիտանի ճանաչվածների վիճակագրական տվյալներին զին կոմիսարիատների եւ բուժ հանձնաժողովների կատարած աշխատանքին Նիստին քննարկվել են նաեւ եսմ եւ պատիվ ունում ծրագրերի պատանիների շրջանում դրանց հանդեպ հետաքրքրության բարձրացմանը զորակոչային տարիքի երիտասարդներին տրամադրվող տարկեթման իրավունքի նախորդ զորակոչի ընթացքում տեղ գտած իրավախախտումների երիտասարդների կցագրմանը եւ հաշվարմանը բուժ հետազոտությանը հիվանդության պատճառով բանակի զորացրվածների զորակոչից խուսափողների նկատմամ պատժամիջոցների ու վարչական տուժերի գիրառման առնչվող այլ հարցեր Խորհրդակցությունն ամփոփի ջելույթով ավարտել է դավիդ տոնոյանը կորուպցիոն ռիսկերի ուղղությամբ հետևողական պայքարի զորակոչային բուժհետազոտությունների նկատմամբ խիստ վերահսկողության եւ ընդհանուր առմամբ ամառային զորակոչը հստակ կազմակերպելու եւ անցկացնելու առումով պաշտպանական գերադաշտության ղեկավարը ցուցումներ եւ հանձնարարական է տվել ցանկանում եմ մեկ անգամ եւս իմ անկեղ շնորհակալությունը հայտնել զորակոչի կազմակերպման գործում ձեր ներդրած ավանդի համար եւ հույս ունեմ որ հերթական զորակոչը եւս կազմակերպվել է պատճառ մակարդակով թափանցիկության եւ արդարության մտնորոշում Պաշտպանության նախարարը նաեւ հույս է հայտնել որ բոլոր օղակների սերտ գործածության արդյունքում հերթական զորակոչը եւս կասկածվի բարձր մակարդակով կազմակերպված ու առանց խոչընդոտների Զավեն Մաթևոսյան Արթուր Ղարիբյան Զինուշ Հանձնաժողովի նիստից հետո պաշտպանության նախարարը մասնակցել է եւս մեկ միջոցառման այս անգամ սոցիալական ուղղվածության բնակարանները հանձնել շահարուներին Նորակարու շենքում բնակարաններ ստացան զոհված կամ հաշմանդամություն ունեցող զին ծառայողների ընտանիքները շենքն այս առումով հարմարեցված է նաև հնաշարժողական խնդիրներ ունեցող բնակիչների համար Նախարար Տոնոյանը շնորհավորել է ներկաներին բնակարանը մուտի արթիվ ընդգծելով որ պաշտպանական գերատեսությունն իր առանցքային ուղղություններից մեկը համարում է զին ծառայողների սոցիալական ապահովումն ու բարեկեցիկ կյանքը ինչը թույլ կտա հայրենիքի պաշտպանությունը լիաժեք իրականացնել Նորակարու չենքի առաջին բնակարանում զին հաշմանդամ Նարեկ Գրիգորյանի ընտանիքն է բնակվելու 2017-ի մարտին առաջնագծում Նարեկը ականի պայթյունից վիրավորվել էր հաշվարվել որպես բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող Խրամատ Քանդրուց ծառի արմատի տակից շոբան նկատեցի քարի տեսակով փորձի ձերքով քաշեմ հանեմ քաշսու պայթյուն տեղ ունեցել Ապրելով Ռուսաստանում Նարեկը կամավոր Հայաստան էր վերադարձել բանակ զորակոչվելու համար։ Հայն ընդգծում է Հայրենիքին ծառայելը պատվի խնդիր է յուրական չուր հայի համար։ Եթե պետք կա մեր հողջերի համար բոլորս կայնացենք։ Դաժի իմ տաղնալ հետ ես։ Ես լուրջ եմ ասում։ Մենք սիրում ենք մեր Հայրենիքը, մենք բոլորս էլ հետ ենք եղել։ Մենք դաստիարակվել ենք այդ ձևի, որ մեր հողջույրը դա մեր հողջույրն է։ Ֆիզիկական շարժումների որոշակի սահմանափակումները նախքին թեթև ատլետին չեն հուսահատեցրել։ Ինչով ես ուզում զբաղվել ինչ պլան կարող եմ։ Առաջնային հերթը ոդքի կանգնել, նոր եւ հիմնական սպորտով զբաղվել։ Զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զին ծառայողների ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման ծրագրով 2017-ին առաջին անգամ որոշում կայացվեց նախքին անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու փոխարեն ապահովել նորակառույց ժամանակակից հարմարավետ բնակարաններով շահարուներին առաջինը պաշտպանության նախարարն է շնորհավորում եւ հանձնում բնակարանների բանալիները այս բոլոր տարիների ընթացքում դուք ունեցել եք իրականում մեծ համբերություն եւ հավատ կառավարության բոլոր անդամների անունից հայաստանի ավիաբան վարչապետի անունից շնորհավորում ենք ձեզ եւ երջանի կորեր ենք ցանկանում այս նոր տանը շնորհավորանքներին ու մաղթանքներին տնորնեքի արարողությունն է հաջորդում որնեսի ես սրբեսի զաղսած ջուրս եւ ստունս այս նշանա Բազմաբնակարան շենքի բացումը երկար սпасված իրադարձությունը բոլորի համար հերթագրվել են հավատով սпасել ու այսօր արդեն բնակարանամուտ են տոնում առաջին բնակարանի առաջին հյուրն էլ պաշտպանության նախարարն է Անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրվող բնակարանների բաշխումը կազմակերպվել է բաց եւ թափանցիկ վիճակահանությամբ Արդյունքում շահառուներն իրենք են որոշել իրենց բնակարանի հարկն ու համարը 52 բնակարան 9-րդ հարկ Ուղղածի ընտանիքները պաշտպանության նախարության հերթացակներում կան, որոնք ուղարկվում են մեզ 
Երևանի առումով, Երևանի կաղաքապետարանի կողմից մենք վերսնում ենք դրանց բոլորին հաշվարման, բրակարանի անձաժովը կնարկում է այդ ամինչը, բոլոր դրական եզրակացյուն ստասասները բարարում են բնակարանով։ Շենքն ամբողջությամբ հարմարեցված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարջին, բնակարանները շահարուներին են հանձնվում կոմունալ կենցաղային բոլոր Այս պահին լուծված է երևանի կաղաքապետարանում, որպես բնակարանային պայմաների բարելավման կարիքավոր հաշվարված և պաշպանության նախարարություն ներկայացված զոված ինձ առայողների ընտանիքների և առաջին Արջևում թենչ թեմաներ են զորավարժություններ ու մարտական կրակ, մինչև այդ ճապատվալ լրահոսն է բանակային անցուդարցից, համարոտ և մեկ տեսաշարով։ Պաշտոնավարման ավարտի արիթով Հայաստանում գերմանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մաթիաս կիսլերը հրաժշտի այցով հյուրնկալվել է պաշտոնության նախարարին։ Դավիտ տոնույանը շնորակալություն է հայտնել Այս շապատ պաշտանական գերատեշության ղեկավարն ընդունել է նաև Հայաստանում արգենտինայի արտակարգ և լիազոր դեսպան գոնսալը ուրիոլաբեի տիային։ Դավիտ տոնեանը կարևորել է փող գործակցության զարգացմ և բողոքների կննարկման աշխատանքի արդյունքներին, ինչպես նաև առաջիկա զորակոչի ետ կապված խնդիրներին։ Եվ վերջում բանակի զորամասերից մեկում կազմակերված հանդիսավոր միջոցարման մասին։ Պաշտպանության նախարարի հրամանով հետախուզության լերնային ուսումնական կենտրոնին հանձնվել է մարտական դրոշ։ Սինվորական պատվի և արիության Այս շապատ արցախում անցկացվեցին լայնամաշտապ վարժանքներ բոլոր զորատեսակների ներգրավմամբ։ Հրամանատարաշտաբային այս բացարիկ զորավարժությանը մասնակցում էին տասը հազարից ավելի զինց առայողներ, հարյուրավոր միավոր տեխնիկա և ռազմարդյունաբերության ժամանակակից միջոցներ։ Հրամանատարաշտաբային � ընդվորում այս անգամ փորձարկում էին նաև բարցր տեխնոլոգյաներով համալրված հետախուզական և կարավարման համակարքեր զինատեսակներին նոր նմուշներ։ Բարժանքի ընտացքում իրականացվել են բազմաբունիտ գործնական խնդիրներ, բարդու անձանոտ տեղանքում, գիշրերեն ու ծերեկային ժամերին խարգվել են պաշտպանական ու հարցակողական բնույթի տարբեր մարտականդրվագներ հարակ ունդունել որոշումներ, երբ եմ ողոչ ստանդարդ։ Սորավարության ընթացքում հիմնական շեշտը դրվել է գիշրային պայմաններում զորքերի գոսնական խնդիների կատարման մարտավարության նոր դրվագների մշակման Ավիացիայի հարվածների հրետանով հրտերային հարվածներ, որոնց ուղության պրամանատարության կողմից ընդունվել են, որոշումներ ստորաբաժանումներ են առաջադրվել են համպատասխան խնդերներ և գործել ենք հստ մեր պլանավորված աշխատակարգի 
եւ ընդհանուր ստրոբաժնուններին հստակ խնդիրներ արճադրել է փորձ որպես մենք ունենք բայց հիմի գվա դրությամբ ավելի ենք կատարելա գործում ավելի ճիշտ ենք արդեն սահմանում բոլոր մեր խնդիրները եւ հակառակորդին ամենակարևորը որ սկսում ենք ճիշտ գնահատել ինչ որ պայի տեղեկություն է ստացվում որ հակառակորդը անցել է արձակման եւ որոշակի բնակեցեր զբաղեցրել հարագորեն գնահատել օդրությունը յուրային ուժերը սննդած գրոհով անակնկալի են բերում մասնակի հաջողությունից ոգևորված հակառակորդին եւ լիովին ջախջախելով նրան ոչ միայն վերականգնում այլև ավելի են բարելավում տարածքային ու մարտավարական հարավելությունը մեր անձնակազմը եւս մեկ անգամ ապացած որ պատրաստ է հակառակորդի սատրիչ գործողությունների ժամանակ ցանկացած խնդրի կատարմանը ու հետ նրա ոչ թե բավար այլ լավ ցուցանիշներով Դրությունը փրկելու մի փորձ է հակառակորդը ձեռնարկում է գիշերը մարտի մեջն է տելով տրամադրության տակ եղած բոլոր ուժերը ակնթարթորեն կողնորոշվելով տեղանքում օկտագորցելով տեսադի դրկման ջերմատեսիլ եւ հետախուզական միջոցները պաշտպանության բանակի հրետանային զրահատանկային ինժեներական հակաօթային պաշտպանության եւ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները ձեռնարկում են ճշգրիտ գործողություններ եւ հակառակորդին պատճառելով մարդկային ուժի եւ զրահատեխնիկայի խոշոր կորուստներ փայլուն կերպով կատարում են մարտական առաջադրանքը կարևորը նա է որ մեր կողմից իրականացված այսպես ասած համալիր միջոցառումները որի մեջ ընդգրկում էր մի շարք քողարկման աշխատանքներ իր դրական ազդեցություն է ունեցել եւ իրականացված բոլոր մարտավարական գործողությունները հակառակորդի կողմից չի կարացել ռեալ իրականացվի հետախուզում եւ տա գնահատական մեր իրականացված զորավարության այսպես ասած մասշտաբների զորավարությունները փաստացին որ բանակի բոլոր կառավարման մարմինները զորատեսակներն ու զորամասերը ունակ են գործել ներդաշնակ եւ հաջողությամբ լուծել մասշտաբային մարտական խնդիրներ Արման Ավանեսյան, Մասիս Բեգլարյան, Սանվել Թովմասյան, Միքայել Պետրոսյան, Զինուշ Այս շափատ եւս մեկ ոչ պակաս ուշագրավ զորավարժություն անցկացվեց Հայաստանի տարածքում։ Ուշագրավ էր, որովհետեւ մարտական կրակն արցակվեց նաեւ գիշերը։ Այս անգամ զորավարժանի ամբողջ տարածքում բացազատվել էին զինուժի գերճ ճշգրիտ եւ հեռահար հսկաները։ Հրթիրահարետանային զորքերը վաժանքների բոլոր օրերին կատարել են մի շարք կարեւոր առաջադրանքներ։ Տեխնիկայի տեղաշար մարտական հնարավոր գործողություններում արագ կողմնորոշում եւ դիրքավորում հեռավոր թիրախների խոցում։ Խոսքս մերջին մասին է, որը բազմիցս կրակ է արցակել մեր վարժադաշտերում եւ մշտապես անթերի է գործել։ Մեր գործ ընկերները նույնպես այս օրերին գիշեր թե ցերեք գտնվել են մարտական հսկաների կողքին եւ անմահացրել մահաբերս մերջի եւ տոչկա ու համալերի գործողությունները։ Արագ մահաբեր աննկատ եւ ասխալ։ Ահա, հայկական բանակի երթերայտանային զորքերի կարգախոսը։ Հայկական բանակի արվածային բրոնզ քնչպես վկայում են զորավարժանքի արդյունքները թրծում ու վարպետությունն են կատարելա գործում օրեցոր։ Այս զորավարության սցենարի պայմանական հակառակորդը անցել է այն ամաշտաբ հարցակման։ Նացած զորավարժանային զուգը հրթիրային բրիգադը նույնպես տակնապում ասում է մարտական պատրաստության ազդեցությունը։ այժմ այս տորաբաժանումը ասում է արցակման կետեր պատրաստ կրակով ճնշելու հա հարկածախնդիր հակառակորդի արցակումը Առաջնային նու հրամայական այստեղ ամերոպ է պատրաստ լինել է մարտական հերթապահության պայմաններում պաշտպանություն ապահովել եւ անհրաժեշտային մարտավարական հաջողության արդյունքում հրթիրային հարվածներով յուրանց տորաբաժանների հակառակորդման օժանդակելն է Խնդրի կատարում անհնար է առանց պարազինության տեղաշարժի, կողարկման եւ արագարձագանքման բարձր կազմակերպվածության աստիճանին։ Ընդվորում, սորաբաժանումների արագ տեղաշարժի կազմակերպին պետք է պայմանավորված չլինի ոչ եղանակով, ոչ էլ օրվա ժամով։ Երթի ավարտից հետո համակարգեր զբաղեցնում են կրակային դիրքերը, կողարկում եւ սпасում հետագա հրամաններին։ Մարտական պատրաստության հրամանից ռոպեներ անց համակարգը պատրաստ է կրակի եւ 37 վարկանը բավականն է լրակազմում մարկա 12 օրթերների արձակման համար։ 
Սորավարության նպատակներից մեկը մազնակազմնեի գործողությունեի արդյունավետության բարսացումն էր։ Հուստի խնդիրն էի գնահատումը կատարում է երկոցուսիչով, առաջի նկարակի ժժգրտությունն է, � Ինը կա 58 համակարգի արձակումները հետևում են մեկը մուսին։ Բանակի համազարկային կրակի ռայակտիվ համակարգերի շարկում հակարակորդի համար ամենա մահաբեր համակարգերի ազնակազմերը վերը հաստատում են։ Բանտական � Հեղթական զորավարությունը մոտեցա վիրավարդին բոլորնշանակ ետերը խոցված են արդյունքը գերազանց էիս պայմանական ակարակորդ հետ է շպրտվել իր նախնական դիրքերին։ Հաժմ մեկինանը է պատրասում են վերադարն Սինված ուժերի ռազմատեխնիկական լավագույն նմուշներին այս շապատ ծանութացել են նաև դրագրողները։ Պաշպանության նախարարության նախածերունցամբ զանգված այն լրատվամիջոցների ներկայացիչները հետևել են հատկապես հակաոթային պաշպանության զորքերի կործողություններին մարտական հերթապահությանը։ Այս շապատ իրականացված զորավարժություններին ակտիվ մասնակցում էին � Իդեպ նրանց շարքերում կիտ չեն կանայք և աղջիքները։ 81 ընտագնապի հրամանին հաջորդում են վարժ ու հստակ գործողությունները։ Հաշվածական տարդների ինտասկում զինցարայուներ գործի են գծումակավոտեին պաշպանության էս Հորտայն էի նման աշլուկից հայնիք են վերա դարնալու գերազանց գնատականով։ Վստահության գրավական որ էր առաջ Հուսաստանում տեմբր վաժասարքի կիրարման արդյունքում ստացած գնատականն է։ Արդյունք, որը անըկնկ Հանրապետության Միկալ համայնքում Միկալ զորամասում ժամկետային զինցարայուներ զվաղված են առորյա ուսունական պարապունքներով կատարում են վիզիկական վարություններ գործի են գծում ծաններ զրատեխնիկան։ Մեկ ամսից շամկետային զինցարայություն ավարտող շարկային պետրոսյանը Հուսաստանին դաշնության կաղաքացի է։ Սնողների ետ բնակվել է արտասամանում, տասութը լերանալումպես ծարայության էր ասնելու Հուսական զորքերում։ Ապրիլյան Սանկացած ժամանակ ես պատրաստ եմ կանգնել իմ ընկերների իմ հայրենիքի համար։ Հաստատ վերադարնալու եմ կանի, որ ոչ մի արքերք չի կարող ինս պահել, պաշպանել իմ հայրենիքը։ Սորամասի հերամանատար հովիկ կապրիլյանը 2014-ին եղել է Հուսաստանում կայացած բանակային միջած գրեին խաղերում լավագույն է սանդես եկած, արդյունքում տեին ասում դանքի արժնացած մեր հավակականի մարզիչը։ Պորձարու նաև այդ նորմաց ուստները կատարել և ամեն անգամ ոհամոզվել, որ տանքիստի գործում շատ կարևոր է բարտական ոգին։ Մինչ զորամասում ընթանում են պարապունքները, պաշպանության բանակի մարտական հենակ է տես մեկում հերտապոխ պատկերները ունց որ նաշկի առաջ շկալի անստումը։ Հենակետի ավակ լետենա թովանիսյանը ապրելի ամարտական գործողությունների մասնակից է։ Այս նույն տեղամասում զինվորների ու իրենց ոգնության ասաց կամահորականների 
Անցած երեք տայներին արվել է առավելագույն է ամրապնդելու ամար առաջնագիսն ու բարձաստելու ամար սամանին կագնաս տղաների անվտանգությունը։ Դրանցից կարևորագույն է թերևս։ Ելեկտրայներգիայի սնունցման ինքնավար կայաններն են որոնց շնորիվ պաշտպանության բանակի բոլոր հենակետեր ապահովել են հոսանքով։ Այս ամենը չի շնորիվ, բացի սառնանից ապահովում ենք լուսավորություն գիշերը ժամերին եւ ինչ ամենը կարևորն է իրականացնում ենք հակառակորդի դիտարկումը գիշերը եւ ցերակային ժամերի ես գետը հի վեր հիշենք անցալից ապա մենք ճունենք նմանատիպ տեսախցիկներ ու ավելի դժվար է լինում մեր ծառայության կազմակերպումը քանի որ ամեն մի ցայնից էլ մենք ոնց որ մտածում ենք թե ինչ որ գործողություններ են կատարում առաջնագծի մեկ այլ տեղամասում ծանր կամազն ու տրակտորը հարթեսնում ավարտին են հասնում հակառակորդի տեսանելությունից հողաբաժան շերտով պաշտպանված ճանապարհների կառուցումը Լինի առաջնագծում թե զորամասերում բոլորը պարապում կատալոգորցում են մարտական պատրաստականությունը այստեղ բոլորն են գիտակցում որով անտասկում անցկացված յուրաքանչյուր հերթափոխ ու ուսումնական պարապմունք վաղվա խաղաղության գրավականն է Ներսես Սիվանյան Անդրանի Կարդենյան Զինուշ Եվս մեկ ռեպորտաժ հակաոթ հայների մասին ամեն տարի երիտասարդ կադրերով համալրվող այս զորատեսակը պարբերական մարզումների ու զորավարությունների է մասնակցում հարստացնում փորձը հայկական հոբ զորքերի գերազանց ծառայության մասին վկայում են հատկապես միջազգային զորավարությունները արտասահմանյան ամենախոշոր զորավարժաններում անցկացվող մարտական հրաձգությունը մեր զին ծառայողների պատրաստվածության բարձր մակարդակի մասին խոսում են ցուցանիշները անվորում գերազանց արդյունքներ են արցանագրում հանրապետության առանց բացառության բոլոր հոբ զոր մասերը որոնցից մեկնայցելել է մեր կործընկեր հարություն չակմիշյանը Հավսար զգաս կրճատ մարտական հաշվարկին հրամայում եմ ստանձնել մարտական հերթապահությունը պաշտպանելով Հայաստանի հանրապետության եւ Արցախի հանրապետության պետական օդային սահմանները ազատ Անկախ տեղակայման վայրից հակաօտային պաշտպանության ստորաբաժանումները մշտապես գտնվում են մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանում այսպես ամենօր բոլոր մարտական հաշվարկները ստանձնում են օտային սահմանի մարտական հերթապահությունը Հանձնակազմը տեխնիկաները տիրապետելու համար սկզբնական անցնում է փորձական շրջան այն ու հետև ինքը համարվում է բարձ կործ բարձ աշխատանք եւ ի վերջո բարձ ծառայություն դրա համար յուրականչուրն է այսօր ներգապային լիովին տիրապետում են տեխնիկաներին Կարելով շուրջորյա մարտական հերթապահություն եւ համալրված բացառապես պայմանագրային զին ծառայողներով ստորաբաժանման խնդիրն է վարել ռադիոլոկացիոն հետախուզություն եւ հայտնաբերելով թրջող օբյեկտներ ուղեկցել նրանց սկսած ռադիոլոկացիոն դաշտի արտակին սահմաններից միջև ամբողջ խորությունը փակելով հայաստանի ու արցախի հանրապետությունների օտային սահմանը Ազնակազմի մասնագիտական պատրաստությունը բարձրացնելու նպատակով մշտապես հասկացվում են տարբեր աշխարհի մարզումներ, ինչպես նաև համաձայն պատրաստության պլանի, նախատեսված տարաբնույթ միջոցառումներ եւ արժակներ։ Այս զորատեսակը տարբեր խնդիրներ է լուծում, ուստի եւ տեխնիկական միջոցները տարբեր են, ինչը կիրառելու համար ազնակազմը պետք է տիրապետի մասնագիտական մի շարք գիտելիքների։ Ուսուցման ընթացքում քննարկում են տարբեր իրավիճակներ։ Սկսած հակառակորդի անսպասելի հարցակումից մինչև ռադիոլոկացիոն կայաների արդիականացում։ Սեկտոր 110 հարվածում, գրավորություն 120-120 որոնո։ Զորամասում կողքի ծառայում են տղամարդ եւ կինզին ծառայողները։ Վերջինների փորձառություն ու հաշվարկների անշեղությունը ապացուցվել է արդեն տարիներ շարունակ։ Պլանշետավալ Ազնիվ Խաչատրյանը համարելով ծառայությունը ինքնին դժվարին գործ ընթաց Եվ նույն ժամանակ նշում է որ այն հաղթահարելի է հետե վերաբերվում է հայրենիքին Ամուսինը զինվորական է արդեն 16 տարի համակարգում է ամուսնուս է ծառայել եմ երկար տարիներ ժամանում ծառայել ենք պահպանել ենք պետական ժամանը այս վայրն էլ ծառայում ենք եւ հսկում հայաստանի օտային տարածները Այս ստորաբաժանումում բոլորն հավասար են եւ պատասխանատվությունը կատարած գործողության համար յուրաքանչյուրն ինքն է կրում Հավերենք որ հակաօտային պաշտպանության ստորաբաժանումն իր բնույթով առանձնանում է նրանով որ շուրջորյա մարտական հերթապահությունն իրականացնում է ռուսաստանի դաշնության համապատասխան ստորաբաժանման այդ համատեղ պահպանելով հայաստանի հանրապետության օտային պետական սահմանները Հարություն Չակմիշյան Զինուշ 
Օթային դարպասները հսկող հակաօթայինների կարելի է հանդիպել նաև բարձր լեռնային գոտիներում մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումների կազմում։ Հատկապես Հանրապետության Հյուսիսարևելյան սահմանագոտում հայ դիրքապահները վերահսկում են իրավիճակը թրջնի թրջքի բարձրությունից, որտեղ միջ դիրքային տարածությունը մեջ չէ, սկոնությունը կրկնակի է։ Լեռները ըստ էության նաև սահմանագիծ են, որտեղ ամբողջ երկանքով շուրջօրյածարայությունն իրականացնում պայմանագրայինները, հիմնականում օտակա գյուղերի բնակիչները։ Նրանց կենց ցախնու ծարայությունը սովորականից տարբերվում են, դիրքեր բարձրանում են սիրով, հերթապահում են կերաբար եւ ջերմորեն եւ սահմանը պահում բարձր պատասխանատվությամբ։ Մինչև հերթափոխն էլ հասցրել են կայցելել մարտական դիրքեր ու զրուցել սահմանի պահապանների հետ ծառայության պայմանների մարտունակության ու զինվորական գործի մասին։ Առաջարկում եմ այս պահին տեղափոխվել այնտեղ, որտեղ ձյունը տարին կլոր չի հալվում։ Մարտական հերթապահությունից երկու օր առաջ պայմանագրայինները շարվում են պատրաստվում ստուգատեսին մասնակցում։ Ոքե բանական վիճակներ ասել եմ, մարդու մարտունակ վիճակներ են նորմալով պատրաստ են ամեն ինչի հաստատ։ Ոչ մի տեղ չկա զիջելու կամ ինչ որ կուլ է տալու ագարագործի ոչ մի ծերի։ Հրամանատարի տեղակալը մոտենում է յուրաքանչյուրին զրուցում պատասխանում հարցերին։ Առաջ երկու տեղ տեղական մի քիրանց պատրաստվածության մասին փաստաթերի արկայություն են ստուգում ու արդեն նոր հանձնակազմ ամենակարևորն է Սա բարդ եւ պատասխանատու սահմանագիծ է, որտեղ ծառայություն են իրականացնում լավագույնները, ընտրյալները, հաճալրջորեն եւ մեծ պատասխանատվությամբ։ Ադրբեջանական դիրքերը մոտ են անզեն աչքով նկատելի, նաեւ վերահսկելի։ Դիտարկումը դժվարանում է հատկապես ցածր տեսանելիության մարախուղի ու ամպերի պատճառով, ընդ որում փոփոխություններն անընդհատ են ու անկան խատեսելի։ Դերմանկու ցրել եմ զինվորական գործը եւ զինվորական ծառայությունը ավարտել հետո ցանկություն առաջացավ երկին շարունակելու իմ պարքը այրեն քիսան դեպ անձնակազմի ամենակրծեր դիտորտն է այս տարի է զորացրվել ու նորից զինվորագրվել համազգեստի ու հայրենիքի նկատմամբ սերն է վարթանին նորից դիրք բերել խրամատում կանգնեցրել քանի որ մեզ վստաված է բարձր պահել մեր սահմանարի անարիք զգոնությունը մենք աճալորժությամբ կատարում ենք մեր այդ պարքը հակառակորդի կողմից ցանկացած ոտնձկության խախտման դեպքում ենք զեկուցում ենք մեր վերադաս համանատարների անհրաժեշտ դեպքում անցնում ենք պատճիճ գործողությունների եւ լրեցնում ենք հակառակորդին բնակավայրերից հերու ու ամենաբարձր գագաթներից խաղաղություն պարտադրող պայմանագրայինների հայրենասիրությունը սկսվում է դիրքից ավարտվում ընտանիքում երեխաների դաստիարակությամբ բախշի դպրոցական տղաներն արդեն սпасում են իրենց հերթին հայրիկի կողքին կանգնելու պատվին դաժե ֆորմալ են հագնում իմ հակի ֆորման ղեկալում հագնում են ինչ էլ հակ դնում սիրում են ֆորմա ջունոտ գագաթներում ընտանիքի պես են հետևում խրամատների մակրությանն ու դիրքի անվտանգությանը հենակետ նախոցելի է դիտակետերը պաշտպանված ու ինժեներական կառույցներով ապահովված մինչև ձմեր կհասնեն նոր ենթակառուցվածքներ ստեղծել անվտանգության ավելի արդյունավետ երաշխիքներ ներդնել քանի որ ժամանակը հատվածը բացվել է ինժեներական աշխատանքների արդեն այն ամառային եղանակները վերանորոգում են կատարել գործում են ինժեներական ամրակառույցները որպեսի անձնակազմի համար բոլոր զինծառայողների համար անխոցելի լինի հակառակորդի կողմից տեսանելի չլինի իսկ պատրաստությունը սկսվում է զորամասում շարունակվում դիրքերում այստեղ նույնպես կոփվում են ուսումնական տակ ապների միջոցով կատարելագործում հմտություններն ու հաղթահարում դժվարությունները անձնակազմի բարոյաքե բանական վիճակը բարձրը ասեմ ավելի քանի որ մեր տարածաշրջանը բարձր լեռնային է բոլոր դիրքերը գերիշխող են հակառակորդի նկատմամբ անձնակազմը տարածաշրջանի ի բնակիչներից են բոլոր զինծառայողները բոլորն է պատրաստ են պահպանել իրենց տները ապահովեն խաղ բնակչության անդորը սահմանին ու տղամարդկանց կողքին կին զինակից է լունել սա նրա անգիր գասպարյան առաջին բուժօգնության երաշխավորն է դիկապահների առողջության հետևողը ինձ համար մեզ պատիվ է ծառայել մեր զին ծառայողների կողքին օկտակար լինել նրանց անհրաժեշտության դեպքում կյանք փրկել անհրաժեշտության դեպքում հասնել օկնության հրամանատարական կազմը յուրաքանչյուր այցելության ժամանակ նկատում արձանագրում է դիրքապահների բարոյահոգեբանական վիճակը կայուն է միջազդային հարաբերությունները ջերմ ու ընկերական ծառայությունն իրենց աշխարհագրական դիրքի նման բարձր մակարդակի բոլոր զին ծառայողները ապահովված են 
ամեն անրաժեշտով ինչ որ պետք է իրենց իրենց մարդ ծառացնեն իրականացման համար եւ պարբերաբար ստուգումներին իրականացնում որպես տեսնենք որ իրոք համապատասխանում իրենք կարող են կատարել են այդ միջոցները ես նպատակի օգտագործում եմ թե ոչ սա այս ազդակազմի հերթական հերթապահության վերջին օրն է շտով կլինեն տանը փոխարինողների ստուգատեսնել ավարտվում է քիչ են զինվորական ամենագնացը տեղում կլինի ու հայրենիքի պաշտպանների այս խմբին կհասցնի լեռներ Դավիդ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ Օրեր առաջ Սիրիա մեկնեց հումանիտարական ազերծողների, բժիշկների եւ նրանց անմիջական անվտանգությունն ապահովող հայ մասնագետների հերթական խումբը։ Նրանք պետք է փոխարինեն նախորդներին, որոնք արդեն վերադարձել են բարեկամ ժողովրդին ցուցաբերելով մարտասիրական եւ մասնագիտական օգնություն։ Մեր հայրենակիցները վերջին ամիսներին մի շարք միջոց հարումներ են իրականացրել Սիրիայում փրկել կյանքեր, բժշկություն ցույց տվել առողջական խնդիրներ ունեցողներին։ Սակրավորների խումբն էլ եղել է դաշտերում մաքրել ու անվտանգ դարձրել ականապատ տարածքները։ Հայկական խումբն այնտեղ իրականացրել է նաև մի շարք մարտասիրական միջոց հարումներ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ կազմակերպելով հանդիպումներ, փննարկումներ, աջակցելով կարիքավոր ընտանիքներին եւ նվերներ բաժանելով տուժած բնակավայրերի երեխաներին։ Տարեսկզբին Սիրիա մեկնած հայ մասնագետներով համալրված մարտասիրական առաջին խումբը ավարտել է առաքելությունն ու վերադարձել, նրանց փոխարինել է հաջորդը, որն արդեն այնտեղ է եւ շարունակում է օգնություն ցուցաբերել եղբայրական ժողովրդին։ Մի անգամից որոշեցի, որ անպայման ես պիտի մարաքելությունը անեմ Սիրիայում։ Ես երեխաներին շատ եմ Սիրիում։ Հայաստաննել է եղել պատերազմող երկիր պատճառը դա էր։ Ես մեկնեցի մի անգամից, որոշեցի եւ մեկնեցի։ Բուժոգնություն ցահայական խմբի հիմնական ուղություններից մեկն է։ Հայ մասնագետներն ընդունում են առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներին, մեծահասակներին ու հետազոտում բուժում։ Բազմաթիվ երեխաներ են այս ամիսներին բուժոգնություն ստացել։ Աշխատելու օգնություն ցույց տալը համհպարտություն է, համմեծ պատիվ եւ իհարկե է հաճելի է, որ կարողանում ենք ինչ որ բանով օգտակար լինենք ազգաբնակչությանը նամանավանդ երեխաներին։ Հայ բժիշկներն այսօրել շարունակում են հետազոտությունները, հերթը չի նվազում, բայց ոչ ոքի չեն մերժում։ Մարտասիրական խմբի բժիշկներն այս ընթացքում վիրաբուժական օգնություն են ցուցաբերել 400 հիվանդի թերապևտիկ բժշկություն է ստացել 800-ից ավելի քաղաքացի, իրականացվել է կլինիկա լաբորատոր մոտ 1400 հետազոտություն։ Մենք շատ կոհենք մեր հայ բժիշկներեն, շատ ուրախ ենք, որ իրենց հետ ծանոթացանք, իրենք Հայաստան են եկան եւ բոլոր հիվանդները որոս եկան, բոլորն ալ կող են իրենց մե նմանաբես ես ալ որ իմ գլուխս դոկտոր Արամը ըրավ շատ շատ հաճող անցավ վրեժի նոր է նրավ գործողությունը շատ հաճող անցավ շատ շնորհակալ են իր մե բոլոր բոլոր ժողովուրդը իրենց մեկ կողեն ականազերծում այս ուղությամբ նույնպես հայ մասնագետներն ահրելի աշխատանք են իրականացրել անվտանգ են դարձրել ականապատ տարածքներ տեխնիկական հետազոտությունների եւ մաքրման աշխատանքների ընթացքում 33400 քառակուսի մետր տարածք են ականազերծել Առաքելությունը շարունակվում է Սիրիա մեկնած նոր խմբի սակրավորներն անհրաժեշտ սարքերով եւ միջոցներով զննում են վտանգավոր համարվող տարածքներն ու հեռացնում ականները։ Շատ արագ ներգրավեցինք մեր առաքելության մեջ եւ ուսեր ունեմ որ շատ արագ եւ շատ որակով պրոֆեսիոնալ աշխատանքով կավարտենք մեր առաքելությունը այստեղ Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում։ Որովհետեւ ներգրավված են բարձր մակարդակով պրոֆեսիոնալ անցածուղի ունեցող անձնակազմ ովքեր ունակ են իրենց դեմ դրված առաջադրանքները բոլորը ախտարել եւ կատարել եւ հումանիտար օգնություն հայաստանից մեկնող խումբն իր հետ մշտապես նվերներով է մեկնում հալեպ որոնք միջոց հարումների եւ հանդիպումների ժամանակ փոխանցում են եղբայրական ժողովրդին օգնության կարիք ունեցող ընտանիքներին ու հատկապես գնդակոծված բնակավայրերի փոքրիկ բնակիչներին իմ եւ մշակույթի կենտրոնի անունից շնորհակալ եմ հայաստանի հանրապետության ու հայ ժողովրդին որ կանեցի մեր թիկունքին եւ օգնության հասան այսօր հասական պահերին հստաբար մեր երեխաներ մեծ բավականություն զգացին այս ջերմությունից հայկական խումբն իր առաքելության ընթացքում մշտապես հանդիպում է նաեւ հալեպի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների կրթական մշակութային օջախների ղեկավարների հայ համայնքի հետ ցուցաբերելով անհրաժեշտ օժանդակություն ճիշտ պահին եւ ճիշտ տեղում դավիդ դավթյան ոլոդիատեր աստվածատարյան զինուշ Եվ վերջում ռազմարդյունաբերության համաշխարային նվաճումների եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների մասին։ Հերթը զինանոցինն է, Արման Բայրամյանը ներկայացնում է ոլորտի միջազգային նորությունները։
Ողջույն, եթերում դարձյալ զինանոսն եմ, առաջիկա մի քանի ռոպեն է ինթասկում, կոս ենք էր արդիական ռազմական տեխնիկը և սպարազինության մասին։ Կերձենային հրդիրներից և ատոմային սուզանավերից միջը վիրավորնեի տարհաման համար նախատեսված անդհաչութրջող սարքեր և հերակարավարվող մարդական մեկինաներ։ Այժմ այս ուշատ այլ թեմանեի մասին առավեր մարամաս են։ Սպարազինության մրցավասկը ոչ մի վարկյան չի դաթարում գերտերությունն է մրցակցունը գերակայության համար ոտում, ջերում և ծամակում։ Իրանական ռազմարդյունաբերական համալիրի վերջին նվաճումները, հարևան պետությունում, որ ես իրա� Ամերիկայի միացալ նանգնեի նավատորմը սկսել է նոր դասի միջուկային բալստի կրթիրներ կրող սուզանավի կարությումը։ Հանտիկ տն ինգլսի ինդուստրի արտադրության USS Կալումբյա դասի նոր նավերը կանցնե մարտական ծարության � Նախկինում այդ խնդիրը կատարում են ամերիկյան նավատորմի ոհայով դասի 14 սուզանավերը զինված տրայդեն դեղին կսան հրթերներով, որոնց ու զուրականչուրը կարող էր կել ուտ մարդակրքիք։ Չամանակին այս սուզանավերը Այս առումով ամենևին էլ հանդարջ չեր նաև հակադիր ճամբարում։ Հուսաստանի զինված ուժերը հակարդրի պորսնական արձակում կատարեցին Հազախստանում գտնվող սարի շաղան զորավարժահանում։ Հորձակման վայրի ինդրությունը եվս պատական չեր զորավարջանի գիտարկումը արբենյակնայի միջոցով գրեթե անհնարին է, դաշնության զինված ուժերի հաղորդման պորձակումը հաջող է անցել, հրդիրը կատարել էր արջև դրված բոլոր խնդիրներ արդյականասված տարբերակի մասին է, որ նախատեսվում էր 30 կիլոմ էտր բարսության և 100 կիլոմ էտր հերավորության վրա բալիստի կրտրնեի ոչ ինչացման համար։ Ամերիկայի մեծալ նանգնե ոտուժի շարքերն են համալրել նոր հրդիրներ էլեկտրամագրիսային իմպուրսի ճառագայթի չով մշակված չեմ ծրագրով։ Նոր հրդիրներ են ախատեսում են ոգտագործել հակարակորդի էլեկտրոնային սարկավորումներ միային էլեկտրունային սարկավորումները։ Որպես սարկավորուման կրող ընտրվել է AGM 86 հրդիրը 1100 կմ հերավորությամ թրշկի նարորությամ։ Մեկ հրդիրը ունակի կատարել միջև 100 էլեկտրամագնիսային իմպուլսների հարված։ Այժմ Իրան ներկասրել է սեպական արտադրության խորդատ 19-ը գրող հակաղթային պաշմոնության համալիրը, որ զինված է պասիվ վազային ծանցով ռազիոլոկացիան համակարքով, նախատեսված հակարակորդի կործանիշնեի և թեղոր հրդիրնե Համաշխարային զինանոցի արդի միտումներից ամենաղակնարուն և ընդգծված ավտոմատացված համակարքեի ներդումն է տարբես տորաբաժանումների կազմում։ Այսօր անդ հաչուներն ու ռոբոտացված համակարքերը պոխայնում է զինց առայուրնեին բազմաթիվ վտանգավոր և ռիսկային առակելությունների կատարման ժամանակ, լինի հետախոզություն, ականազերծում և անգամ պակ տարածությա� 
Ամերիկայի մեծելնակների նավատորմը սկսում է նոր նախագիծ Sea Hunter։ Ինքնակառավարող նավերը նախատեսված են հակառակորդի դիտումքում գտնվող յուրայինների սննդով, բույս արկավորումներով եւ սպառազնության պահպանելու համար։ Այդ նավերը կիրառվելու են ռիսկային գործողությունների ժամանակ։ Sea Hunter երկարությունը ասում է 132 ֆուտի, իսկ առավելագույն բեռնվածություն 140 տոնն է։ Այս ռազմածովային ուժերի հրամանատարության նավերի կիրառումը փոքր եւ դժվար նկատել լինելու շնորհիվ իտալական տարբերակ կամարվի։ Հակառակորդի ջրային տարածքով շրջափակված յուրայիններին օգնություն հասցնելու գործում։ Հավել ենք որ Sea Hunter-ը արդեն անցել է փորձարկումները։ Վիրավոր զինծառայողների տարհանում միշտ էլ համարվել է վտանգավոր եւ ռիսկային ոչ միայն ամիջականորեն վիրավորների, այլ եւ առաքելություն կատարող սորաբաժանումների համար։ Այդ իսկ պատճառով Urban Aeronautics ընկերությունը առաջարկել է հյուրահատուկ լուծում։ Տարհանումը կարող է իրականացնել անհաջորդ հրճող սարքը։ Արը մուլ անվանում ստացած սարքավորումը իրենից ներկայացնում է 6 մետրանոց եւ 1 տոննա քաշով անհաջորդ ուղայաս թրեշքի հնարավորությամբ։ Սարքավորումը բարձանում է 8 շնորհիվ օղակազև թևերին տեղակայված երկու ռոտորների։ Կառավարումը կատարում է երկու առու ղորթող դետալների միջոցով, ինչպես հեռար, այնպես էլ ավտոնոմ ռեժիմներով, իսկ տեղափոխ ողարավելագույն քաշը կազմում է 350 kg։ Պրոտոկոլների ամբողջության փակ համակարգը հնարավորություն է տալիս անթաչուն կիրառում ինչպես քաղաքային, այնպես էլ մարտադաշտային պայմաններում։ Համակարգի նախագծումը կատարվել է 2007 թվականին։ Անթաչուն անցել է բազում դաշտային փորձարկումներ, սարկավորում վերջնական պատրաստ լինի մի քանի տարի անց։ Այս քանի է զինանոցի դիտակետում հայտնված ռազմական ոլորտի վերջին նորությունները։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ հիշեք։ Խաղաղություն ընդդեմ են ան, ով պատրաստ է պատերազմի։ Եթերում զինուրներ շապատվա ուշակ գրա վիրադարձությունները։ Հետևեք մեզ նաև արցանց բանակային նորություններին ցանթացեք մեր Ինստագրամի էջով։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ է ուղիղ մեկ շապատանց, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղությամբ եւ միջև նոր հանդիպում։